natin ito para masalba natin ang buong mundo. Yan ang uh, magiging polisiya ng uh, iba't ibang bansa na kung sino man ang pinaka nakinabang at sino, sino man ang pinaka malakas na magpollute sa buong mundo, sila dapat muna ang tumulong doon sa maliliit lang naman. Sana maayos ito para maging pantay naman. Ang kayang gawin ng Pilipinas, kayang gawin ng iba't ibang maliliit na bansa at yung kayang gawin ng mga malalaking bansa na siyang naging sanhi nitong problema ito. The Earth's climate is changing. There is a need to mobilize the capacity, the knowledge, the tools, the political and financial support, and the scientific expertise to increase resilience to climate change through adaptation. Dapat na natin baguhin ang ating pag-iisip, ang approach, wika nga, sa climate change. Sa ngayon, kailangan na natin tanggapin na ang climate change ay nandito na. Tumaas na ang tubig ng dagat. Nag-iba na ang takbo ng panahon. Ang tawag dito sa mga usapin dyan sa climate change is adaptation. Bigyan natin ng halimbawa, 1 degree increase in the temperature, 10% ang mababawas sa ani ng bigas bawat taon. How do you adapt to that? Ang gagawin ninyo, pag-aaralan ninyo na mabuti yung bagong varieties na mas matibay na pwedeng ilipat o pwedeng gamitin kahit na uminit ng konti, kahit medyo tuyot ng konti ang lupa, eh ito ay nabubuhay pa rin. Yan ang mga trabaho ngayon ng ating mga researchers. Yan ang tinatawag na adaptation. Gawan natin ng paraan para hindi maluba ang maging epekto sa ating mga tao, sa ating mga kababayan. Yung mga bahay na nasa tabing dagat, ilipat na natin yan. Maglagay na tayo ng no-build zone para alam naman natin ang bagyo, pagka malakas ang bagyo, may dalang surge yan. Yung mga nasa tabing dagat, eh, mad madadali silang lahat. Unahan na natin. We will adapt already to the new reality. Nagamit na ng masyado yung tinatawag na new normal dito sa pandemic. Well, it applies also when it comes to climate change. This is the new normal for our climate. This is what we have to face. We must adapt to that new normal. In the same way that we are adapting to the pandemic, this climate change is a greater risk to humanity than this pandemic ever will be. Napakalaking hamon ito para sa atin, hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa lahat ng buong mundo. Kung paano natin haharapin na ngayon itong pagsubok na ito. Huwag tayong nagkukunuri na hindi nangyayari ito at uh, basta't mawawala na lang itong problema ito. Harapin natin, pag-usapan na natin, pag-aralan na natin. Yung mga anak natin, yung mga apo natin, sila ang mag-aani uh, dito sa magandang trabaho na gagawin natin. Another way for us to stay infrastructure especially and energy especially, the management of the Wealth Fund must be seen to be rational, sober, professional. Nagkaroon din kami ng pagkakataon ipahihwating at kumonsulta sa ibang economic leaders and investors tungkol sa ating hangaring magkaroon nitong tinatawag na Sovereign Wealth Fund. Bakit nga ba kailangan nito? Ano ba ang practice sa kanilang mga bansa? Paano ba ito makakatulong sa atin? Ano ang mga kailangan gawin para maging matagumpay ang pagmamanage ng isang Sovereign Fund? Lahat yan, tinalakay natin. Maganda naman ang kanilang pagtanggap sa posibilidad ng pagkakaroon natin ng ganyang pondo. Tinatanong sa amin, ano ba talaga yung, uh, yung fund ninyo? Ano yung kaibahan doon sa mga iba? Ano ba talagang balak ninyo rito? Ano yung sadya? Bakit ninyo ginagawa ito? Kailangan nilang malaman yan. Naisagot naman natin at naintindihan naman nila na sa kanilang palagay, kung maayos ang pagpatakbo ng pondong ito, ay malaking maitutulong yan. Ang hindi naiiwasang usapan, kahit sa pandagdigang pagpulong ng mga economic leaders, ay ang climate change. Maalala ninyo, bago ko umalis para sa Switzerland, dinalaw muna natin ang mga community sa Hinguo kung saan ang komunidad ay nalubog sa matinding pagbabaha na dala ng ulan. Hindi makabalik sa kanilang mga bahay at apektado pati ang kanilang pamumuhay at kabuhayan. At bilang bansang pinaka-apektado ng climate change sa buong mundo, mahalagang isulong natin sa bawat pagkakataong meron 
ang usaping ito. Ang bawat leader ng mga higanting negosyo at ekonomiya ay nakikinig at naghahanap ng solusyon. Mula clean and green energy sources hanggang sa mga iba pang makakabagong teknolohiya, marami pang maaaring magawa para pangalagaan ang kalikasan habang pinapaunlad natin ang ating ekonomiya. To make this floor our last battlefield, to determine in this hall whether humanity is to survive or be wiped out in another holocaust. Our peoples chose survival. They chose cooperation. They chose peace. And by doing so, they made history. Today, history once again calls to us to make these choices. We are confronted by tectonic shifts that will inform the ebb and flow of this coming century. Of these, I see four challenges to the continued survival of our global community. First is climate change. The time for talk about if and when has long since passed. It is here. It is now. Climate change is the greatest threat affecting our nations and our peoples. There is no other problem so global in nature that it requires a united effort, one led by the United Nations. The effects of climate change are uneven and reflect an historical injustice. Those who are least responsible suffer the most. The Philippines, for example, is a net carbon sink. We absorb more carbon dioxide than we emit. And yet, we are the fourth most vulnerable country to the effects of climate change. This injustice must be corrected. And those who need to do more must act now. We accept our share of responsibility and will continue to do our part to avert this collective disaster. We call on the industrialized countries to immediately fulfill their obligations under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Paris Agreement to cut their greenhouse gas emissions, provide climate financing and technology transfer for adaptation for the most vulnerable and developing countries to lead by example. We look forward to concrete outcomes at the Conference of Parties in Egypt later this year. When genera future generations look back, let them not ask why we did not take this opportunity to turn the tide. Why did we continue in our profligate ways until it was too late? This threat knows no borders, no social class, nor any geopolitical consideration. How we address it will be the true test of our time. Maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. At sa pangarap na maging mas masinang ang kinabukasan natin at ng ating mga anak, ang pangarap nyo ay pangarap ko. And if you ask me why I am so confident of the future, I will answer you simply that I have 110 million reasons to start with. Such is my faith in the Filipino. <laughs> Believe, have hope, the sun also rises like it did today and as it will tomorrow. And as surely as that, we will achieve the country all Filipinos deserve. God bless the Philippines. God bless our work. Muli ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, President Ferdinand R. Marcos Jr.